టచ్ చేస్తూ డైరెక్టర్ విక్రమ్ శ్రీకొండ గారు మరి ఆయన్ని అడిగి ఈ మూవీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలుసుకుందాం విక్రమ్ శ్రీకొండ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫేస్ లో రేపు టెన్షన్ బాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ కానీ నిజంగా ఆడియో హిట్ అన్న విషయం మీ వరకు వచ్చిందో రాలేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ బయట మాత్రం సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది అని చాలా మంది అన్నారు యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు పెట్టిన ట్రైలర్ కి టూ మిలియన్ వ్యూస్ ఇన్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా అనిపించింది మూవీ ట్రైలర్ వచ్చేసి సార్ మూవీకి మూవీ గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక్కసారి మీ గురించి మీరు వరంగల్ మీద నెటివ్ ప్లేస్ అని విన్నాం ఒక్కసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పండి బాన్ అండ్ బాట్ అప్ అండ్ వరంగల్ అండి టిల్ తెలంగాణ బిడ్డ టిల్ స్కూలింగ్ డేస్ ఓకే టూ ఇయర్స్ ఐ స్టడీ ఇన్ చెన్నై ఓకే దాని తర్వాత ఐ మూవ్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఇంటర్మీడియట్ వర్క్ చదివి దెన్ ఐ మూవ్ టు బెంగళూర్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఓకే గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారా తర్వాత కూడా చేశారా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఐ విత్ మై ఫిలిం కోర్స్ ఇన్ ఢిల్లీ దాని తర్వాత బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ ఇంకా ఓకే ఓకే అలాగే మీరు ఈ మూవీ డైరెక్షన్కి ముందు మీరు చాలా వాటికి స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం వహించారు ఏ కొన్ని మూవీస్ వరకే మాకు తెలుసు ఏ మూవీస్ చేశారు ఒకసారి మాకు కొన్ని మూవీస్ చేశానండి ఐ డోంట్ వాంట్ బి నేమ్డ్ యాజ్ ఎ రైటర్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో సో బై ఛాన్స్ రైటర్ అయ్యారు అనమాట కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం వాళ్ళ ఫస్ట్ మూవీ యాజ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ ఓకే దాని తర్వాత మిరపకాయ దాని తర్వాత రేస్ గురు డీజే కూడా ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ లిటిల్ అంటే సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ప్లాన్డ్గానే వచ్చారు రైట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఇండియస్ ఐఎమ్ ఫిక్స్డ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని అక్కడ ఆ రోజుల్లోనే ఫిల్ ఫిలిం బగ్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ సో ఐఎమ్ ఫిక్స్డ్ సో ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ప్రయారిటీ ఇన్ మై హౌస్ అనమాట గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ కూడా ఆల్ మై బ్రదర్స్ మన ఫ్యామిలీలో కూడా ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ప్రయారిటీ వన్స్ వెవ్ డన్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ టేక్ యూర్ ఓన్ డిసిషన్ టిల్ దెన్ సో మై డాడ్ వాజ్ ఇన్ టు థియేటర్ ఈజ్ అన్ ఎఫ్సి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఈజ్ డన్ ఈజ్ యాక్టెడ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో బట్ నాట్ మచ్ ఈజ్ అ థియేటర్ యాక్టర్ సో ఐ స్టార్ట్ గ్రో సీ హిమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ స్టేజ్ అనమాట సో మేబీ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అదే తెలీదు సో ఇట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ హిమ్ మోట్ మేబీ సో వన్స్ ఐఎమ్ డన్ విత్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఈ సెట్ వాట్ ఎవర్ యూ విష్ సో ఈ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ when i am in the industry meer entha mandi sisters and brothers andi uh, i am the eldest one okay. i have two brothers muggru mug pillai muggru mug okay and ante vikram srikonda gar chaala samyasthulu assalu kopam raadu kopam ochina kuda ledu ledu daach petko anch petko unta lopale unch kopam anedu undu raadu chaala down to earth untaru ani cheppan annaru down to earth anta ఎవరు చెప్పారు చెప్పారండి అస్సలు అసలు నోట్లో నుంచి మాట కూడా గట్టిగా మాట్లాడరు అంత సౌమ్యంగా ఉంటారు అని లేదా అంటే ఐ బికమ్ క్లోజ్ ఐ డోంట్ ఓపెన్ అప్ మచ్ సర్కిల్ అని అంటాను చిన్న అంతే తప్ప ఏం లేదు అంటే ఈ స్టోరీ మీ వరకు ఎలా వచ్చింది ఒకసారి ఆ జర్నీ వంశీ ఒకంత వంశీ రాసాడు కథ యాక్చువల్గా సో వెన్ నేను ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇస్ డన్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా రాయలేదు అతను సో హీ నరేటెడ్ ద స్క్రిప్ట్ బుజ్జి గారు అనమాట ఓకే సో బుజ్జి గారు విని నాకు ఫోన్ చేశారు ఒక కథ ఉంది కథ ఉంది బాగుంది కథ ఒకసారి వింటావా వింటే ఒకసారి విను నీకు ఓకే అంటే అదే రియాక్షన్ చేద్దాం అన్నాడు నేను వచ్చి వినడం జరిగింది దెన్ సెడ్ ఓకే సెకండ్ హాఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎడ్ అండ్ ఓకే బుజ్జి గారితో మీ పరిచయం అండి బుజ్జి గారు నాకు లక్ష్మి ముందు నుంచి పరిచయం డాలీ వినయ్ గారు వినయ్ గారి శిష్యుని కదా నేను సో వినయ్ గారు అండ్ బుజ్జి గారు జర్నీ ఇస్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అది సో అప్పట్లోనే లక్ష్మి తీయడం కోసం డి మూవీ అతనే తీయాలి యాక్చువల్గా సో ఈ యాజ్ అన్ ఆఫీస్ అనమాట సో ఎవరు వచ్చినా అక్కడ అది ఒక ఆఫీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లంచ్ టైం అందరు అక్కడ వచ్చేస్తారు ఇంట్లో నుంచి భోజనం వచ్చేస్తుంది బుజ్జి గారి ఇంట్లో నుంచి సో ఎక్కడ పని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా పని మీద వచ్చినా కానీ హైదరాబాద్కి ఇక్కడ ఉన్నా లంచ్ కాగానే బుజ్జి గారు ఆఫీస్కి వచ్చేస్తారు అవునండి